പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലുള്ള പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റനാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേർഡ് ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് അതായത് രണ്ട് സമചതുര സ്തൂപികകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇസ് ടു മൂന്നും അതിൻ്റെ പാദവക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ വോളിയം നൂറ്റി എൺപത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സമചതുര സ്തൂപികളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് സമചതുര സ്തൂപികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാദവക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പാദവക്കിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ വൺ ആൻഡ് എ ടു എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അംശബന്ധമാണ് എ വൺ ഈസ് ടു എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എന്നുള്ളതല്ല എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എന്നുള്ളതല്ല എ വൺ വൺ ആയാൽ എ ടു എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ആയിരിക്കും അംശബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ ഒന്ന് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഉയരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് വൺ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം എച്ച് ടു എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇനി പറയുന്നത് വി വൺ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ വോളിയം വി വൺ വ്യാപ്തം വി വൺ സമം നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് എങ്കിൽ വി ടു എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അംശബന്ധത്തിൽ അംശബന്ധത്തിൽ റേഷ്യോയിൽ ആയതിനാൽ നമുക്ക് ഈ വ്യാപ്തവും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലും എഴുതാം ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം വി വൺ ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് വി വൺ ആണ് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമാഖ്യം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി വൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയും ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി അൻപത് കൊടുത്തു ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്നും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ വന്നതിനാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എ വൺ സ്ക്വയർ എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാം എ വൺ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ ഒന്ന് അല്ലേ വൺ ബൈ എ ടു എ ടു 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 സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് ടു ത്രീ ഓക്കെ അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇനിയിതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ടു ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വി ടു വി ടു ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഓൾ എഡ്ജസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അതായത് ഒരു സമചതുര
എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വോളിയം അതായത് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എ അതുപോലെ തന്നെ ഇ രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ വേഗത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ എയും ഇയും എച്ചും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇ എച്ച് ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന മട്ടത്രികോണം എടുക്കുകയായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത് രണ്ട് തരത്തിലും പറഞ്ഞു തരാം ഇ എച്ച് ഡി ബൈ ടു ഇനി ഡി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എ റൂട്ട് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഓർത്ത് ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക എ റൂട്ട് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ റൂട്ട് ടു ആണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഈക്വൾ ടു എ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം എ റൂട്ട് ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈക്വൾ ടു ഇ പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ റൂട്ട് ടു അതായത് പതിനെട്ട് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനെട്ടും രണ്ടും വെട്ടിയാൽ ഒമ്പത് അല്ലേ പതിനെട്ട് അരിക്കണം രണ്ടും ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് റൂട്ട് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈക്വൾ ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഒമ്പത് റൂട്ട് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് അതായത് രണ്ടാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക റൂട്ട് രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അതായത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എച്ച് കിട്ടുന്നത് ഈ എച്ചിനെ നമുക്കൊന്ന് ഘടകക്രിയ ചെയ്യാം ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് അതായത് റൂട്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ഒൻപത് ഒമ്പത് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഒമ്പത് റൂട്ട് രണ്ട് ആണെന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇനി നേരെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാം വ്യാപ്തം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് റൂട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് റൂട്ട് രണ്ട് ഈ മൂന്നും മൂന്ന് ഒമ്പതും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓളിയം അതായത് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ചെരിവ് ഉയരം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ചെരിവ് ഉയരം സ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അതായത് എല്ല് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഉപരിതല പരപ്പളവാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ അല്ലേ അത്
പല ആൾക്കാർക്കും ഇവിടുന്ന് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എസ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഏടെ വില തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു രണ്ടാം കൃതി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് എ ആണ് അൻപത് എ ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അല്ലേ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇൻറ്റു അൻപതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യമാണ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് രണ്ടാം കൃതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം കൃതിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അൻപത് എ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വർഗം തികക്കാം അല്ലേ സ്ക്വയറിങ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് അൻപതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ അല്ലേ നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ വർഗത്തെ അയക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി അടുത്തത് ഈ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി റൂട്ടാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരും അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് പതിനാല് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് എല്ല് എല്ല് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് അറിയാം എ ഈക്വൽ ടു പതിനാല് അറിയാം നമുക്കിനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്കിനി വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ല് എ എച്ച് നമുക്ക് എല്ല് എച്ച് എ ബൈ ടു ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എല്ല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഏഴ് ഏഴ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അതായത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും റൂട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സമം ഇരുപത്തിനാല് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഓളിയം വ്യാപ്തം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും നമുക്കൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പോൾ പതിനാല് സ്ക്വയർ പതിനാല് സ്ക്വയർ പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്